అలనాటి ప్రముఖ హాస్య నటుడు ఐంద్రజాలికుడు తెర మీద నవ్వుల పువ్వులు పంచేవాడు తెర వెనుక సాధు స్వభావుడు గంభీర హృదయుడు స్వర్గీయ రమణారెడ్డి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ భాగం చివరి భాగం ముందుగా మొదటి భాగంలో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని ఆ తరువాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం రమణారెడ్డి గారు తిక్కవరపు వెంకట రమణారెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో నెల్లూరు దగ్గరలో ఉన్న జగదేవిపేటలో సంపన్న వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించారు హైస్కూల్ దశలోనే నాటకాల్లో విరివిగా నటించడం వల్ల ఇంటర్మీడియట్ మధ్యలో ఆపేశారు బావగారి సలహాతో విజయవాడలో శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ కోర్సు చదివి గుంటూరులో ఓ సంవత్సరంన్నర పాటు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగం చేశారు రమణారెడ్డి గారు సినిమాల్లో నటించడానికి ఆయన చేసినటువంటి తొలి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మానవతి అనే సినిమాలో ఒక పాత్ర ధరించడానికి అవకాశం వెతుక్కుంటూ వచ్చింది మొదటి చిత్రం షూటింగ్ కొనసాగుతుండగానే కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి దీక్ష మోడర్న్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి ఆడజన్మ అనే మరో రెండు సినిమాల్లో నటించడానికి వరుసగా అవకాశాలు వచ్చాయి మొదటి మూడు సినిమాల విడుదల విషయంలో మాత్రం తేదీలు కొంచెం అటు ఇటు అయ్యాయి ఇవి ఇంతవరకు మనం మొదటి భాగంలో మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం రమణారెడ్డి గారు నటించిన నాలుగవ చిత్రం తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు తొలిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన పల్లెటూరు ఈ సినిమా ద్వారా రమణారెడ్డి గారి నట జీవితంలో రెండు విశేషాలు జరిగాయి మొదటి విశేషం ఈ చిత్రంలో రమణారెడ్డి గారు ధరించిన పాత్ర అది ప్రాముఖ్యమున్నటువంటి పాత్ర అవడమే కాకుండా సాఫ్ట్ విలనీ షేడ్స్ ఉండేలాగా మలచారు దర్శకుడు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు అంటే ఎలా ఉంటుందంటే పర్ణాగాలు పన్నేవాడిగాను దొంగకోళ్లు పట్టేవాడిగాను నటించడంలో రమణారెడ్డి గారి కళ్ళు చూపులు చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషించాయి ఆ విధంగా పల్లెటూరు సినిమాలో రమణారెడ్డి గారు మొదటిసారిగా ప్రారంభించిన కామెడీ ప్లస్ విలన్ ఈ రంగరింపు ఆ తరువాత ఆయన నట జీవితంలో దాదాపు యాభై శాతం పైగా చిత్రాల్లో కొనసాగింది రోజులు మారాయి చిత్రంలో ఆ విధమైన పాత్రలకు రమణారెడ్డి గారు మాత్రమే తగినవాడు అన్న భావం ప్రేక్షకుల్లో స్థిరపడిపోయింది ఆ రోజులు మారాయి సినిమా శత దినోత్సవానికి వెళ్ళినప్పుడట రమణారెడ్డి గారిని ఒక ముసలావిడొచ్చి ఆయన చెయ్యి పట్టుకుని ఏమోయ్ కరణం మా ఊళ్ళో పెళ్లి పందిళ్ళు ఉన్నాయి తగలపెట్టడానికి వస్తావా అని అడిగిందట అంత ప్రభావాన్ని ప్రేక్షకుల మీద కలిగించారు రమణారెడ్డి గారు తాను ధరించినటువంటి ఆ కామెడీ దుష్ట స్వభావం కలిగినటువంటి పాత్రల ద్వారా మళ్లీ మనం పల్లెటూరు చిత్ర విషయానికి వస్తే ఆ సినిమా ద్వారా జరిగినటువంటి మరొక విశేషం ఏమిటంటే రమణారెడ్డి గారికి ఎన్టీఆర్ గారితో పరిచయం ఆ పరిచయం జీవితాంతం ఆత్మీయంగా కొనసాగడమే కాకుండా రమణారెడ్డి గారిని ఎన్టీఆర్ గారు సనువుగా రమణయ్య గారు అని పిలుస్తూ ఉండేవారు ఎన్టీఆర్ గారు స్వయంగా నిర్మించినటువంటి మొదటి చిత్రం పిచ్చి పుల్లయ్యతో ప్రారంభించి ఆయన సొంత బ్యానర్లో వచ్చినటువంటి ప్రతి సాంఘిక చిత్రంలో కూడా రమణారెడ్డి గారికి తప్పనిసరిగా ఒక వేషం ఉంటూ ఉండేది ఇలా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ప్రారంభమై కొనసాగినటువంటి రమణారెడ్డి గారి నట జీవితం మిస్సమ్మ రోజులు మారాయి ఈ ఇలాంటి చిత్రాల తర్వాత మళ్ళా వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేటటువంటి అవసరం రాలేదు ఆ తొలి సంవత్సరాల్లో కూడా రమణారెడ్డి గారు నటించినటువంటి సినిమాల సంఖ్య అంత తక్కువమీ కాదు మొదటి రెండు సంవత్సరాలు రెండేసి చిత్రాల్లో నటిస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు యాభై నాలుగు ఆ రెండేళ్లలో సంవత్సరానికి ఐదు సినిమాల్లో నటించారు యాభై ఐదు వచ్చేసరికి సంవత్సరానికి ఏడు యాభై ఆరో సంవత్సరం వచ్చేసరికి సంవత్సరానికి ఎనిమిది సినిమాల్లో నటించి ఆ తరువాత ఏడాదికి సుమారు ఏడెనిమిది సినిమాలకి తగ్గకుండా నటిస్తూనే వచ్చారు ఇలా ఆయన నట జీవితం కొనసాగుతూ ఉండగానే తొలి రోజుల్లో జరిగిన ఇంకొక సంఘటన ఏమిటంటే నాటక రంగం నుంచి వచ్చినటువంటి రమణారెడ్డి గారు సినీ ప్రవేశ సినీ రంగ ప్రవేశం చేశాక కూడా ఆ నాటక రంగాన్ని కొంతకాలం వదిలిపెట్టలేదు నెల్లూరు నేస్తమైనటువంటి ఆత్రేయ గారి ప్రోద్బలంతో 
కప్పలు లాంటి ఒకటి రెండు రంగస్థల నాటకాలను కూడా ప్రదర్శించారు మద్రాసులో రమణారెడ్డి గారు ఈ సినిమాల్లో ఎదుగుతున్నటువంటి రోజుల్లోనే అలాగే ఆ రోజుల్లో మద్రాసు ఆకాశవాణి నుంచి ప్రసారమైనటువంటి సంక్రాంతి అల్లుళ్ళు అని ఆ రేడియో నాటకంలో కూడా నటించారు ఇంకా చాలా తక్కువ మందికి తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే రమణారెడ్డి గారు నటుడిగా ఎదుగుతున్న తొలి రోజుల్లో తమిళం నుంచి తెలుగులోకి అనువాదమైనటువంటి కొన్ని సినిమాలకు గాత్రదానం కూడా చేశారు వాటిల్లో కొన్ని పతిభక్తి శభాష్ పిల్ల ఆలీబాబా నలభై దొంగలు ఇలాంటివి ఈ ఆలీబాబా నలభై దొంగలు డబ్బింగ్ సమయంలో ఒక సంఘటన జరిగింది ఆరుద్ర గారు తన సినీ మినీ కబుర్లలో ఈ వివరాలని రాసుకున్నారు ఈ ఆలీబాబా నలభై దొంగలు సినిమా తమిళ మూలంలో నాయికా నాయకులు భానుమతి గారు ఎంజీఆర్ గారు ఎంజీఆర్ గారికి తెలుగులో జగయ్య గారు డబ్బింగ్ చెప్పారు భానుమతి గారికి సహజంగానే ఆవిడికి ఆవిడే డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారు రమణారెడ్డి గారు మాత్రం అందులో రెండు పాత్రలకు డబ్బింగ్ చెప్పారు ఒకటి హాస్య నటుడు తంగవేలుకి రెండోది ఎంజీఆర్ గారి సోదరుడు చక్రపాణి గారికి ఆరుద్ర గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ డబ్బింగ్ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఒక సన్నివేశంలో భానుమతి గారు రమణారెడ్డి గారు కలిపి డైలాగులు చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి అందులో భానుమతి గారికి ఒకటే డైలాగ్ ఉంది రమణారెడ్డి గారికి చాలా పొడవైనటువంటి సంభాషణ ఉంది అసలు తమిళ సినిమాల్లోనే సంభాషణలు చాలా పొడవుగా ఉంటాయి కదా భానుమతి గారిది సింగిల్ డైలాగ్ కాబట్టి ఒక్క టేక్లో ఓకే అయింది కానీ వెంటనే డబ్బింగ్ చెప్పాల్సినటువంటి రమణారెడ్డి గారు సుదీర్ఘమైనటువంటి సంభాషణ అవ్వడం పైగా ఆయనకి తమిళం కూడా ఆ కొత్త దాన్ని అర్థం చేసుకుని తెలుగులో పెదాలు లిప్ సింక్ చేయడం దాంతో రమణారెడ్డి గారు ఐదారు సేర్లు చెప్పినా కానీ ఆ టేక్ ఓకే కాలేదు దాంతో భానుమతి గారు అన్నారట ప్రతిసారి నా టేక్ ఓకే అవుతోంది కదా అందులో ఏదో ఒక దాంట్లో నుంచి నా టేక్ తీసుకోండి మీరు రమణారెడ్డి గారి టేక్ ఓకే అయ్యాక నన్ను పిలవండి నేను పక్కన కూర్చుంటాను అని ఆవిడ వెళ్ళిపోయి పక్కన కూర్చున్నారు రమణారెడ్డి గారు చాలా సౌమ్యుడు కాబట్టి ఏమి అనుకోలేదు కోపం తెచ్చుకోలేదు కాకపోతే పట్టుదలతోటి ఆ తరువాతి టేక్లోనే తన డబ్బింగ్ను కూడా ఓకే చేయించుకున్నారు ఇది బాగానే జరిగింది మరికొన్ని దృశ్యాలు అయిపోయాయి మళ్ళీ భానుమతి గారు రమణారెడ్డి గారుల కాంబినేషన్ వచ్చింది ఈసారి పరిస్థితి అటు ఇటు అయింది రమణారెడ్డి గారికి చాలా చిన్న సంభాషణ ఉంది భానుమతి గారికి చాలా పొడవైనటువంటి సంభాషణ ఉంది తమిళ మూలంలో తన సంభాషణను తనే చెప్పుకున్నప్పటికీ తెలుగులోకి వచ్చేసరికి భానుమతి గారికి ఆ పొడవాటి సంభాషణ లిప్ సింకు తెలుగు మాటలను పెదేళ్ళకి సరిపోయేలా పలకడం ఇలాంటి వాటిలో కొంచెం ఇబ్బంది ఎదురయ్యి ఈసారి రమణారెడ్డి గారి చిన్న సంభాషణ ఏమో సింగిల్ టేక్లో ఓకే అయింది భానుమతి గారు ఐదారు సార్లు చెప్పినా కానీ ఓకే కాలేదు దాంతో రమణారెడ్డి గారు సరే అయితే నాది ఓకే అయింది కదా ఏదో ఒకటి తీసుకోండి భానుమతి గారు టేక్ ఓకే అయ్యాక పిలవండి నేను పక్కనే కూర్చుంటాను అన్నారట భానుమతి గారు చాలా స్పోర్టివ్గా తీసుకుని పక్కపక్క నవ్వేశారు అంటే కళాకారుల మధ్యన ఆ రోజుల్లో ఎంత సుహృద్భావ వాతావరణం ఉండేది అనడానికి ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ ఆ రోజుల్లోనే రమణారెడ్డి గారి నట జీవితంలో మరొక మలుపు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో విడుదలైనటువంటి సినిమా అక్కా చెల్లెళ్ళు ఆ సినిమా పెద్దగా విజయవంతం కాలేదు కానీ రమణారెడ్డి గారి జీవితాన్ని నట జీవితాన్ని పెద్ద మలుపు ఎలా తిప్పిందంటే ఈ అక్కా చెల్లెళ్ళు ఆ సినిమా పేరులోనే తెలుస్తుంది కదా అక్కా చెల్లెళ్ళు అంటే రెండు స్త్రీ పాత్రలు ఉంటాయి అందులో చెల్లెలు పాత్రకు దగ్గర అవ్వడానికి ప్రయత్నించేటటువంటి ఒక యువకుడి పాత్ర రమణారెడ్డి గారిది ఆ సినిమాలో ఆయన పాత్ర పేరు వరాహ నరసింహమూర్తి అయితే అందరిని ఏమంటాడంటే ఆయన నన్ను ప్రొఫెసర్ హా హా అని పిలవండి అంటుంటారు ఈ ప్రొఫెసర్ అంటే చదువుకున్నటువంటి ప్రొఫెసర్ కాదు ఆయన ఒక మ్యాజిక్ కళను నేర్చుకుని ఆ అమ్మాయిని దగ్గర అవ్వడానికని ఆ మ్యాజిక్ ట్రిక్కుల ద్వారా ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు అందుకని ఆ మ్యాజిక్ కళ వచ్చు కాబట్టి తనని ప్రొఫెసర్ హా హా అనమని అందరినీ అంటూ ఉంటాడు ఆ సందర్భంలో రమణారెడ్డి గారు ఆ పాత్ర సహజత్వం కోసమని ఎం శేషాద్రి అనేటటువంటి ఒక ప్రొఫెషనల్ ఐంద్రజాలకుడి దగ్గర మ్యాజిక్ నేర్చుకున్నారు ఈ ఎం శేషాద్రి గారిని మెసిడ్రి అని మెస్డ్రి అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు రమణారెడ్డి గారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ మ్యాజిక్ నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఉండేదట అద్దువల్ల ఏమో కానీ ఈ మ్యాజిక్ నేర్చుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి ఏకాగ్రత అలాగే 
దానికి కావలసినటువంటి ఓపిక ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయనకి సహజంగానే వచ్చినాయేమో కానీ మ్యాజిక్ని చాలా తొందరగా నేర్చుకోగలిగారు నేర్చుకున్నాక ఆ సినిమా అయిపోయాక దాన్ని వదిలిపెట్టకుండా దాన్ని ప్రొఫెషనల్గా కొనసాగించారు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఆ సినిమాలోనే రచనా విభాగంలో పనిచేసినటువంటి ఆరుద్ర గారు కూడా మ్యాజిక్ నేర్చుకున్నారు కాకపోతే ఈ రమణారెడ్డి గారి గురువు దగ్గర కాదు ఆయన వేరే గురువు దగ్గర నేర్చుకున్నారు ఆయన అనుభవాల్లో ఒక చోట రాసుకున్నారు నేను రమణారెడ్డి గారు ఒకేసారి వేరువేరు గురువుల దగ్గర మ్యాజిక్ నేర్చుకున్నాము రమణారెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రొఫెషనల్ ప్రదర్శనల్లో నేను కూడా కొన్నిసార్లు సహాయకుడిగా పాల్గొన్నాను చాలా మందికి తెలియదు ఆ విషయం అని ఆయన రాసుకున్నారు ఈ మ్యాజిక్ విషయానికి వస్తే రమణారెడ్డి గారు చేసేటటువంటి మ్యాజిక్ ప్రదర్శన పీసీ సర్కార్ స్థాయికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఉండేది ఆయనకి ముగ్గురు అసిస్టెంట్లు ఉండేవాళ్ళ ప్రదర్శనలో ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ముగ్గురు అసిస్టెంట్లు ఒక ట్రక్ లో నిండా సామాను వెళుతూ ఉండేది ఆ రోజుల్లోనే విజయ్ చిత్రలో ఆయన ఒక వ్యాసం రాసుకుంటూ చెప్పారు సినిమాల్లో అయితే నా పక్కన ఎప్పుడో రేలంగి సూర్యకాంతం ఛాయాదేవి ఎవళ్ళో ఒకళ్ళు ఉండాలి రమణారెడ్డి అని ఒక్కళ్ళే మాట్లాడుకోరు ఎప్పుడు రమణారెడ్డి రేలంగి రమణారెడ్డి సూర్యకాంతం రమణారెడ్డి ఛాయాదేవి అంటారు అలా కాకుండా నేను ఒక్కడనే ప్రేక్షకుల్ని వినోదపరచడం ఎలాగా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా నాకు ఈ మ్యాజిక్ అనేది చాలా నచ్చింది అందువల్ల వేదిక మీద నేను ఒక్కడనే రెండు గంటలు రెండున్నర గంటలు ప్రదర్శన ఇచ్చేటటువంటి స్థాయికి వెళ్ళాక నాకు చాలా తృప్తిగా అనిపించింది నేను ఒక్కడనే ఇంతమంది ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకోగలుగుతున్నాను కదా అని ఆయన రాసుకున్నారు ఆయన చేసేటటువంటి మ్యాజిక్లో ఎంత సంక్లిష్టమైనటువంటి ఐటమ్స్ ఉండేవంటే ప్రేక్షకుల్లో నుంచి ఒకళ్ళని అడిగి ఒక రూపాయి నోటు తీసుకుని దాని నంబర్ నోట్ చేసుకోమని చెప్పడం ఆయన కళ్ళ ముందే ఆ రూపాయి నోటుని కాల్ చేయడం మరో ప్రేక్షకుడి దగ్గర నుంచి సిగరెట్ తీసుకుని ఆ సిగరెట్లో నుంచి ఆ కాలిపోయినటువంటి రూపాయి నోటుని అదే నంబర్ తోటి బయటకు తీయడం అలాగే ఒక అమ్మాయిని పెట్టెలో పెట్టేసి కత్తులతో పడవడం గాలిలో తేలేటటువంటి అమ్మాయి ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ కూడా ఆయన చాలా ప్రతిభావంతంగా ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తూ ఈ మ్యాజిక్ని నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు రమణారెడ్డి గారు మ్యాజిక్ నేర్చుకున్నటువంటి కొత్తలోనే నెల్లూరులో రమణారెడ్డి మ్యాజిక్ ఘంటసాల మ్యూజిక్ అని ఒక భారీ కార్యక్రమాన్ని ప్రదర్శించారు రమణారెడ్డి గారు ఎప్పుడూ ఎక్కడా ఆయన స్వయంగా చెప్పుకోలేదు కానీ ఆయన చేసినటువంటి మ్యాజిక్ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చారిటీ ప్రదర్శనలే ఎవరో ఒక సంస్థ వారు తమ సంస్థకి విరాళాలు కావాలని ప్రదర్శన ఇవ్వమని రమణారెడ్డి గారిని పిలవడం ఆయన సహాయకుల్ని అలాగే భారీ సరంజామ అంతా తీసుకుని ఏమాత్రం పారితోషికం తీసుకోకుండా వాళ్ళకి ప్రదర్శన ఇవ్వడం ఆ వచ్చినటువంటి వసూళ్ళన్నీ కూడా ఆ సంస్థకే విరాళాలుగా వెళ్ళడం జరిగేవి ఇలాంటి సంస్థల్లో ఎక్కువగా విద్యా సంస్థలు ఎక్కువగా ఉండేవి రమణారెడ్డి గారు కూడా విద్యా సంస్థలకి సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడూ ముందు ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అంతేకాకుండా పరిశ్రమలో ఆ రోజుల్లో ఎక్కడైనా సరే ఎవరింట్లోనైనా ఏదైనా ఫంక్షన్ జరుగుతుంటే రమణారెడ్డి గారి యొక్క మ్యాజిక్ ప్రదర్శన అనేది అనివార్యం అవుతూ ఉండేది విజయ నాగిరెడ్డి గారి వాళ్ళ కుటుంబంలో ఏదో వివాహం అయినప్పుడు కూడా రమణారెడ్డి గారి యొక్క మ్యాజిక్ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు అలాగే మహానటి సావిత్రి గారి అబ్బాయి సతీష్ అతన్ని మొదటి పుట్టినరోజుకో రెండో పుట్టినరోజుకో రమణారెడ్డి గారి మ్యాజిక్ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు ఆయన నటుడిగా బిజీగా ఉన్నటువంటి పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకంలోనే ఈ మ్యాజిక్ ప్రదర్శనలు కూడా అంత బిజీగానూ ఇచ్చారు ఆయన రాసుకున్న ప్రకారమే ఆ రోజుల్లో దాదాపుగా ఆయన సంవత్సరానికి ఇరవై ఐదు ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతేకాకుండా మ్యాజిక్ అంటే ఏమిటి ఆ ప్రేక్షకుల యొక్క వాళ్ళ మెదళ్ళని నియంత్రించగలగడం వాళ్ళని తన అధీనంలోకి తీసుకోవడం దీనికి సైకాలజీ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని సైకాలజీ పుస్తకాలు వివరిగా చదువుతూ ఉండేవారట ఆయన ఈ మ్యాజిక్ చేస్తూ నటుడిగా బిజీగా ఉన్న రోజుల్లో కూడా ఇదండి ఈ మ్యాజిక్ కళ అనేది ఆయన దానిని ముందుకు తీసుకెళ్ళినటువంటి విధానం ఆ కళ మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి మక్కువకు ఒక ఉదాహరణ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఢిల్లీలో ఏదో విద్యా సంస్థ వాళ్ళు అడిగితే ఆయన సొంతంగా ఖర్చులు పెట్టుకుని ఈ ట్రక్లోడు సరంజామ అంతా తీసుకుని మంది మార్బలంతో ఢిల్లీ వెళ్ళి వాళ్ళకి ప్రదర్శన ఇచ్చారు అదే రమణారెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి చిట్ట చివరి మ్యాజిక్ ప్రదర్శన ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు తర్వాత మరొక సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులోనే ఆయన కన్ను మూశారు అవండి రమణారెడ్డి గారి 
నట జీవితంలో నుంచి వ్యక్తిగత జీవితంలోకి నడిచి వచ్చినటువంటి మ్యాజిక్ ప్రదర్శనకు సంబంధించిన విశేషాలు మళ్ళీ మనం పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాలకు వెళదాం పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అరవైలలో రమణారెడ్డి గారు సొంత ఇల్లు కొనుక్కున్నారు అప్పట్లో ఆ ఇంట్లో చిత్తూరు నాగయ్య గారు అద్దెకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఇంటికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అప్పటికి అంటే రమణారెడ్డి గారు ఇల్లు కొనుక్కునేటప్పటికి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన సినీ ప్రయత్నాలు చేస్తూ మొట్టమొదటిసారిగా నాగయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వేషం అడిగింది ఇదిగో నాగయ్య గారు ఈ ఇంట్లో ఉండగానే ఆ సమయంలో అంటే నాగయ్య గారిని వేషం అడగడానికి వచ్చినటువంటి సమయంలో భవిష్యత్తులో తాను ఆ ఇల్లు కొంటానని ఆ తరువాత ఆయన కొన్న తరువాత యాభై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆ ఇల్లు అలా స్థిరంగా ఉంటుందని ఆ క్షణంలో రమణారెడ్డి గారికి ఏమాత్రం అనిపించి ఉండదు సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో గృహప్రవేశాలు ఇలాంటి సందర్భాలుంటే అందరూ కూడా హాజరవడం అనేది పరిపాటిగా ఉండేది పైగా రమణారెడ్డి గారు అప్పటికే పరిశ్రమలో చాలా వేగంగా ఎదుగుతున్నటువంటి నటుడు అవడమే కాకుండా అందరితో చక్కటి సంబంధ బాంధవ్యాలున్నటువంటి నటుడు కూడాను అయినా కానీ ఆయన గృహప్రవేశం అయ్యాక రెండు మూడు వారాల వరకు ఇండస్ట్రీలో ఎవరికి రమణారెడ్డి గారు ఇల్లు కొనుక్కున్నారు అని తెలీదు కానీ ఆయన గృహప్రవేశానికి వెయ్యి మందికి భోజనం పెట్టారు అసలు ఏం జరిగిందంటే అలాంటి శుభ సందర్భాన్ని అంటే కొత్త ఇల్లు కొనుక్కోవడం లాంటి శుభ సందర్భాన్ని తన హోదాని ప్రదర్శించుకోవడానికి కాకుండా అది ఒక చారిటీలాగా ఉండాలని రమణారెడ్డి గారు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గుడి సువాసులు పేదవారికి ముందుగానే సమాచారం అందించి ఆయన గృహప్రవేశం రోజున దాదాపు వెయ్యి మందిని పిలిచి వాళ్ళకి అన్నదానం చేశారు దట్ ఈస్ రమణారెడ్డి గారు తెలుగు సినిమాల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవయవ దశాబ్దం రమణారెడ్డి గారిది అంటే ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు ఒకేసారి ఐదారు సినిమాల్లో నటించడం రోజుకి దాదాపు రెండు మూడు షిఫ్టుల్లో కూడా నటించ నటించినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన గుర్తు చేసుకుంటూ వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఒకసారి అట ఎస్వి రంగారావు గారు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు వచ్చి ఏమయ్యా రమణయ్య మీ పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు అంటే ఇలా పెద్ద అబ్బాయి ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాడు అని చెప్పారు ఏ సంవత్సరం చదువుతున్నాడు అంటే మళ్ళీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని పిలిచి ఎరా నువ్వే సంవత్సరం చదువుతున్నావు అని అడిగారు రమణారెడ్డి గారు అంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళు ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై దశాబ్దంలో ఎప్పుడన్నా ఖాళీ దొరికితే ఆంధ్ర క్లబ్బు ఇలాంటి క్లబ్బులకు వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రమణారెడ్డి గారు ఆంగ్ల భాషని చాలా ధారాళంగా మాట్లాడగలిగేవాళ్ళు అందుకనే ఆ క్లబ్బులకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ సమాజంలో ఉన్నటువంటి పై స్థాయి వ్యక్తులందరూ కూడా రమణారెడ్డి గారితో చాలా తేలిగ్గా కలిసిపోతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై దశాబ్దం అటు ఇటుగా రమణారెడ్డి గారి నట జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒకటి రెండు ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో విడుదలైనటువంటి పార్వతీ కళ్యాణం అనే సినిమాలో రమణారెడ్డి గారు నారదుడిగా నటించారు మరి ఆ దర్శకుడికి ఎందుకు అనిపించిందో రమణారెడ్డి గారిని నారదుడిగా తీసుకోవాలని బహుశా హాస్య పాత్రలు కాబట్టి దానికి ఆయన ఎంపిక చేసుకుని ఉంటారు అయితే సాధారణంగా నారదుడి పాత్ర అంటే ఈ పై భాగం అంతా కూడా అనాచ్ఛాదితంగా ఉంటుంది అలాగే ఏదో ఒక దండ మాత్రం ఉంటుంది అంతే ఒంటి మీద ఏమి ఉండదు నారదుడికి కదా అయితే రమణారెడ్డి గారి విషయానికి వచ్చేసరికి అలా చూపిస్తే ఆయనకున్న పర్సనాలిటీకి ప్రేక్షకులు నారదుడు అంటే సరిగా తీసుకోలేరేమోనని ఆయనకి ఒక జుబ్బా లాంటిది అంటే లాల్చి లాంటిది వేశారు నారదుడికి తెలుగు సినిమాల్లో జుబ్బా వేసుకున్నటువంటి పాత్రధారి రమణారెడ్డి గారు ఒక్కళ్ళే అంటే మగవాళ్లలో ఆడవాళ్లలో తంగుటూరు సూర్యకుమారి గారు భానుమతి గారు ఆయన ఆవిడ విడుదల కానటువంటి చిత్రంలో కూడా అలాంటి జుబ్బా వేసుకున్నారు కానీ మగవాళ్లల్లో నారదుడి పాత్ర ధరించి జుబ్బా వేసుకున్నది రమణారెడ్డి గారు ఒక్కళ్ళే అంటారు అలా వేసుకున్నప్పుడు షూటింగ్లో ఎవరో చూసి ఏమిటి రమణారెడ్డి గారు కలికాలం నారదుడు ఇలా జుబ్బా వేసుకున్నాడు ఏమిటి అని అడిగారట అంటే ఆయన ఇది కలికాలం కాదు నాయన చలికాలం అని ఆయన నవ్వుతూ చెప్పేశారట అలాగే మరొక సినిమా పద్మనాభం గారు స్వయంగా నిర్మించినటువంటి దేవత చిత్రం ఆ సినిమాలో పద్మనాభం గారి పాత్ర మద్రాసు వచ్చి వివిధ నటుల ఇంట్లకి వెళుతుంది అందరినీ చూడ్డానికి అని చెప్పి అదే సందర్భంలో రమణారెడ్డి గారి ఇంటికి కూడా వెళ్ళేటటువంటి ఒక దృశ్యాన్ని చిత్రీకరిద్దామని ముందుగా రమణారెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి పద్మనాభం గారు సమయం తీసుకున్నారు పలానా రోజు పలానా సమయానికి వస్తానని చెప్పారు రమణారెడ్డి గారు పద్మనాభం గారు వస్తారని వేచి చూస్తున్నారు ఆ సమయం దాటిపోయింది సరే అయిపోయింది కదా ఇంకా తనకి షూటింగ్ సమయం అవుతుందని రమణారెడ్డి గారు బయలుదేరి బయటకు వచ్చారు వెంటనే అప్పుడే కారు దిగి పద్మనాభం గారు ఎదురొచ్చి ఏమండి రమణారెడ్డి గారు మీరు సినిమాల్లో బాగా నవ్విస్తారు కదా 
నిధి జీవితంలో ఎందుకు సీరియస్ గా ఉంటారు అని అడిగారు రమణారెడ్డి గారు మామూలు గారిని అడుగుతున్నారు కదా ఏమండి సినిమాల్లో నవ్విస్తే మాత్రం ఎప్పుడు నవ్విస్తూనే ఉండాలా అని చెప్పారు అని చెప్పి ఏమిటి తాలుసైంది మీరు వచ్చారంటే అయిపోయింది సార్ సీను అన్నారు పద్మనాభం గారు ఆ సంభాషణ తీస్తున్నప్పుడే ఆటోమేటిక్ గా కెమెరామ్యాన్ దాన్ని చిత్రీకరించడం ఆ సీన్ ఓకే అవ్వడం జరిగింది మీరు ఇప్పుడు ఆ దేవత సినిమా చూస్తే గనక ఆ దృశ్యం కనిపిస్తుంది కూడా అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో హైదరాబాదులో నిర్మితమైనటువంటి పూర్తిగా నిర్మాణమైనటువంటి సినిమా మా ఇంటి మహాలక్ష్మి పి గంగాధర్రావు గారని నవశక్తి ఫిలిమ్స్ ఆయన బ్యానర్లో వచ్చింది ఆ చిత్రం దాంట్లో రమణారెడ్డి గారు నటించడమే కాకుండా గంగాధర్రావు గారు ఆయనకి చాలా మిత్రుడవడంతో చాలామంది ఆ నవశక్తి ప్రొడక్షన్లో తలా కొంత డబ్బులు వేసుకుని గంగాధర్రావు గారిని నిర్మాతగా నిలబెట్టారు అందులో ఒకరు రమణారెడ్డి గారు కూడా అంటే ఆయన నిర్మాతగా ఎప్పుడు పూర్తిగా సినిమా తీయలేదు కానీ ఇలా మిత్రుడి కోసమని దాంట్లో ఒక ఐదు వేలు ఇచ్చి ఆ సైలెంట్గా ఉన్నటువంటి నిర్మాతల్లో ఒకరు అయ్యారు రమణారెడ్డి గారు ఆ సినిమా విడుదలైంది ఒక మాదిరిగా ఆడింది కాకపోతే నష్టాలు రాలేదు ఆ గంగాధరావు గారు వచ్చి ఇదిగో రమణారెడ్డి గారు మీరు పెట్టినటువంటి ఐదు వేలకి ఇంత లాభం వచ్చిందని ఇవ్వబోతే అవి పర్వాలేదు నీ దగ్గరే ఉంచు మళ్ళీ తర్వాత సినిమాలో కూడా కొనసాగించు అని చెప్పారట ఆ తర్వాత ఒక సినిమాలో రెండు సినిమాలో ఒకటి బాగా ఆడింది తర్వాత ఆడలేదు ఆ డబ్బులా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి కాకపోతే రమణారెడ్డి గారు నిర్మాత కాకుండా నిర్మాత అయినటువంటి సందర్భం ఇదిగో ఈ మా ఇంటి మహాలక్ష్మి లాంటిది ఇంకో ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటన ఏమిటంటే విఠలాచారి గారు ఆ రోజుల్లో ఒక పది సంవత్సరాల వ్యవధితో ఒకే కథతో రెండు సినిమాలు తీశారు ఒక మొదటిసారేమో వద్దంటే పెళ్ళి ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకు అదే కథతోటి ఎన్టీఆర్ భారతితోటి నిన్నే పెళ్ళాడుతా సినిమా తీశారు రమణారెడ్డి గారు ఈ రెండు సినిమాల్లో కూడా అంటే వద్దంటే పెళ్ళి తర్వాత పదేళ్ల తర్వాత వచ్చినటువంటి నిన్న పెళ్ళాడుతా నిన్నే పెళ్ళాడుతా రెండిటిల్లో కూడా ఒకే పాత్ర ధరించారు అది కూడా రమణారెడ్డి గారి నట జీవితంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంఘటన సినిమా రంగంలో రమణారెడ్డి గారికి చాలా ఆప్త మిత్రులు అనతగిన వాళ్ళు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు పి గంగాధర్రావు గారు కేబి తిలక్ గారు అలాగే స్టిల్స్ సత్యం జయహింద్ సత్యం అంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు జీవితాంతం వాళ్లతోటి వాళ్ల కుటుంబంతో కూడా రమణారెడ్డి గారికి రమణారెడ్డి గారి కుటుంబానికి చక్కటి ఆ స్నేహ బాంధవ్యాలు కొనసాగాయి అందుకే వాళ్ల సినిమాల్లో రమణారెడ్డి గారు తప్పనిసరిగా ఉండేవాళ్ళు కేబి తిలక్ గారి సినిమా కానీ కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి సినిమా కానీ అలాగే గంగాధర్రావు గారి సినిమా కానీ రమణారెడ్డి గారు లేకుండా ఉండడం అనేది ఎప్పుడూ జరగలేదు ఇంకా రమణారెడ్డి గారి గారి మీద చిత్రీకరించి ఉన్న పాటలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఆరుద్ర గారు అయితే రమణారెడ్డి గారి పాత్రకి ఏదైనా పాట వ్రాయాల్సి వస్తే ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకుని ఆయన హావభావాలకు తగినట్లుగా ఆయన పర్సనాలిటీ తగినట్టుగా వ్రాసేవాణ్ణి అని ఆరుద్ర గారు చెప్పుకున్నారు అలాగే ఆయన పాటలు పాడేటప్పుడు నటించినటువంటి నటీమణులు ఆ రోజుల్లో హీరోయిన్లతో కూడా కలిసి నటించారు దొరికితే దొంగలు అని ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ కృష్ణ కుమార్ గారు ఆమెతో కలిసి కూడా ఒక పాటలో నటించారు రమణారెడ్డి గారు అలాగే కంచుకోట చిత్రంలో వాణిశ్రీ గారు ఇంకా అప్పటికి పెద్ద నటీమణి అవ్వలేదు దాంతో వాణిశ్రీ గారి కాంబినేషన్లో ఒక పాటలో నటించారు రమణారెడ్డి గారు రమణారెడ్డి గారి పాటలు ఎక్కువగా మాధవపేది సత్యం గారు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అయితే రహస్యం సిఐడి ఇలాంటి ఒకటి రెండు సినిమాల్లో ఘంటసాల గారు కూడా రమణారెడ్డి గారికి గొంతు ఇచ్చారు ఇవన్నీ పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకం వరకు కూడా రమణారెడ్డి గారి నట జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఇంత ఉధృతంగా కొనసాగుతున్నటువంటి రమణారెడ్డి గారి కెరీర్కి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఒక బ్రేక్ పడింది అదే ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన జీవితాన్ని కబళించడానికి కారణమయ్యింది అసలేం జరిగిందంటే సినీ రంగ ప్రవేశం చేసే నాటికే రమణారెడ్డి గారి ఆరోగ్యం అంత బ్రహ్మాండంగా ఏమి ఉండేది కాదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులోనే రమణారెడ్డి గారి గురించి రాసినటువంటి ఒక వ్యాసంలో ఎలా ఉందంటే రమణారెడ్డి సంసారి బిడ్డ పాప కలవాడు ఆరోగ్యం మాత్రం ఎప్పుడూ సజావుగా ఉండదు ఫిలిం పరిశ్రమలో సిఎస్ఆర్ తర్వాత ఎక్కువగా వైద్యుణ్ణి సంపాదించేది ఇతడే అని చెప్పుకోవాలి అని రాశారు ఆ పుస్తకంలో ఎందుకంటే అప్పటికే రమణారెడ్డి గారికి అల్సర్ సమస్య ఉండేది పెద్ద దేహదారుఢ్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాదు దానికి తోడు ఈ అల్సర్ కూడా ఉండడంతో భోజనం కూడా ఆయన నిండుగా చేయలేనటువంటి పరిస్థితి చాలా సంవత్సరాలు అలాగే కొనసాగింది ఆ రోజుల్లో అల్సర్కి చికిత్సకి ఇప్పుడున్నంత మెరుగైన వైద్యం ఉండేది కాదు అందుకని ఏదో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మందులతోటే ఆ అల్సర్ని నియంత్రించుకుంటూ కొనసాగినటువంటి రమణారెడ్డి గారి ఆరోగ్యం పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి 
అది చాలా సీరియస్ సమస్య అయ్యింది శస్త్రచికిత్స కూడా అవసరమైంది అయితే ఆ శస్త్రచికిత్స చేసేటటువంటి సమయంలో తలెత్తినటువంటి సంక్లిష్టతల వల్ల శస్త్రచికిత్స విజయవంతం అయ్యింది కానీ రమణారెడ్డి గారి ఆరోగ్యం మాత్రం పూర్తిగా కుదుటపడలేదు దాంతో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది తర్వాత రమణారెడ్డి గారి నట జీవితం వేగం తగ్గింది వరుసగా పదిహేడు ఇరవై రోజులు డేట్స్ ఇస్తే కనుక షూటింగ్కి హాజరు కాగలనో లేదైనటువంటి అనుమానంతో నిర్మాతల దగ్గర నుంచి ఒత్తిడి ఉన్నా కానీ డిమాండ్ ఉన్నా కానీ రమణారెడ్డి గారే తనకు వచ్చినటువంటి పాత్రల్లో నిడివి తక్కువ ఉన్న వాటిని మాత్రమే తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే కనుక అతిథి పాత్ర లాంటివి అంటే షూటింగ్ ఒకటి రెండు రోజుల్లో అయిపోయి మాత్రమే ఆయన అంగీకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది తర్వాత వచ్చినటువంటి సినిమాల్లో పట్టిందల్లా బంగారం మనసు మాంగల్యం శ్రీమంతుడు ఇలాంటి అతి కొద్ది చిత్రాల్లో మాత్రమే రమణారెడ్డి గారు పూర్తి నిడివి గల పాత్రలు ధరించారు మిగతావన్నీ కూడా చిన్న చిన్న పాత్రలు ఇలా కనిపించాలా వెళ్ళిపోయేవి మాత్రమే ఆ సంవత్సరాల్లోనే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో రమణారెడ్డి గారు పెద్దమ్మాయి వసుమతి వివాహాన్ని వైభవోపేతంగా నిర్వహించారు ఆ వివాహానికి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ అంతా తరలివచ్చింది పెద్దలుడు డాక్టర్గా పనిచేస్తుండేవాళ్ళు వివాహం అయ్యాక పెద్దమ్మాయి అల్లుడు ఐర్లాండ్ దేశానికి ఉద్యోగరీత్యా వెళ్ళారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు వచ్చేసరికి రమణారెడ్డి గారి ఆరోగ్యం బాగా క్షీణించింది ఆ రోజుల్లో ఎవరు అడిగారట ఆయన్ని ఏమండి సినిమాల్లో మీరు ఇంత బిజీగా నటిస్తుండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు నటించడం లేదు అంటే రమణారెడ్డి గారు ఏమండి హిమాలయాలకి ఎక్కినవాడు ఎప్పటికైనా కిందకి దిగాల్సిందే అక్కడే ఉంటే కనుక ఆ చలితోటి గడ్డగట్టుకుపోతాడు అని చాలా వేదాంత ధోరణిలో సమాధానం చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఆగస్టు సెప్టెంబర్ ప్రాంతాల్లో ఈ అల్సర్ నివారణ కోసమని మరొకసారి ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత తరచూ ఆసుపత్రిలోనే ఉండేటటువంటి పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి రమణారెడ్డి గారికి చిట్ట చివరికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు నవంబర్ వచ్చింది రమణారెడ్డి గారి భార్య గారు సుదర్శనమ్మగారు ఐర్లాండ్లో ఉన్న పెద్దమ్మాయి వసుమతి గారికి కబురు చేశారు ఇలా నాన్నగారు ఆరోగ్యం బాగుండలేదు నువ్వు వస్తే బాగుంటుంది అని వెంటనే బయలుదేరి వచ్చారు వసుమతి గారు నాన్నగారిని ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో ఏమిటో చూద్దామని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు నవంబర్ పదకొండు స్థలం శ్రీ రమణ సర్జికల్ క్లినిక్ అప్పటికే రెండు మూడు రోజుల ముందు నుంచి రమణారెడ్డి గారు ఆ ఆసుపత్రిలోని చేర్చారు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పటికీ కూడా ఎక్కువగా అపస్మారక స్థితిలోనే ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి వైద్యం అందిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ రంగపాష్యం గారు నవంబర్ పదకొండు మధ్యాహ్నానికి పెదవి వెరిచేశారు ఆ నవ్వుల ఎవరెడి రమణారెడ్డి గారి జీవితం మరికొద్ది క్షణాల్లో ముగియబోతోంది అని ఆయన కుటుంబ సభ్యులందరికీ తెలియచేశారు రమణారెడ్డి గారి మొట్టమొదటి చిత్రం మానవతిలో హీరోయిన్గా నటించిన జి వరలక్ష్మి గారు రమణారెడ్డి గారిని చూడడానికి ఆసుపత్రికి వచ్చారు అప్పటికే స్పృహలో లేరు రమణారెడ్డి గారు ఆయన్ని ఆ స్థితిలో చూసి నిశ్శబ్దంగా రెండు కన్నీటి బొట్లు విడిచి కాసేపు నుంచుని వెళ్ళారు జి వరలక్ష్మి గారు ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయంలో పెద్దబ్బాయి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఏదో పని మీద ఇంటికి వచ్చారు భార్య సుదర్శనమ్మ గారు పెద్దమ్మాయి వసుమతి గారు ఆసుపత్రిలో రమణారెడ్డి గారి పక్కన ఉన్నారు రాత్రి సుమారుగా ఏడు గంటల ప్రాంతంలో డాక్టర్లు విషాద వార్తను ఖరారు చేశారు పాతికేళ్ల పాటు తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని తన హాస్యంతోనూ విలనిజంతోనూ కూడా నవ్వించిన తిక్కవరపు వెంకట రమణారెడ్డి గారు యాభై సంవత్సరాల వయసులోనే తుది శ్వాస విడిచారు మరుసటి రోజు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు నవంబర్ పన్నెండు మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటల ప్రాంతాల్లో జరిగినటువంటి అంతిమ యాత్రలో చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన వాళ్ళు చాలామంది పాల్గొన్నారు రామానాయుడు గారు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు రామినీడు గారు శోభన్ బాబు గారు శారద రోజారమణి ఆరుద్ర రాజ్బాబు అల్లు రామలింగయ్య అలాగే ఫండ్ డాక్టర్ చంద్రశేఖరం గారు వీళ్ళందరూ రమణారెడ్డి గారి యొక్క అంతిమ యాత్రలో పాల్గొన్నారు వాళ్ళ పెద్దబ్బాయి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు తండ్రి భౌతిక కాయానికి అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించారు సాధారణంగా చాలామంది ప్రసిద్ధ వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు వాళ్ళ చివరి క్షణాలతో కథనం ముగుస్తుంది కానీ రమణారెడ్డి గారి విషయంలో ఆయన నిష్క్రమణ అనంతరం ఆయన భార్య సుదర్శనమ్మ గారు పిల్లను తీర్చిదిద్దినటువంటి విధానం గురించి తెలుసుకోవాలి అది అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన సంఘటనల సముదాయం రమణారెడ్డి గారు నటుడిగా తీరిక లేకుండా ఉన్న రోజుల్లో కూడా పిల్లల చదువులు వాళ్ళ బాగోగులు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా భార్య సుదర్శనమ్మ గారే 
చూస్తుండేవాళ్లు ఆవిడ ఎక్కువ బాధ్యతలు తీసుకున్నారు పిల్లల గురించి రమణారెడ్డి గారు సుదర్శనమ్మ గారు దంపతులకు ఐదుగురు సంతానం మొదటి చివరి సంతానం ఇద్దరు అబ్బాయిలు మధ్యలో ముగ్గురు అమ్మాయిలు రమణారెడ్డి గారు చనిపోయే సమయానికి పెద్దమ్మాయి వసుమతి గారికి మాత్రమే వివాహమైంది పెద్దబ్బాయి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఆ సమయానికి మిగతా పిల్లల ముగ్గురు చదువుకుంటున్నారు అందరి వయసు ముప్పై సంవత్సరాల లోపే చివరి అబ్బాయి వయసు అయితే పదమూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే అప్పటికి సుదర్శనమ్మ గారు పెద్దగా చదువుకోకపోయినా చదువుల విలువ తెలిసిన వారు అందుకే పిల్లలందరినీ ఉన్నత విద్య వైపు ప్రోత్సహించి వృత్తి జీవితంలో గౌరవప్రదమైన స్థానంలో నిలబెట్టేందుకు నిరంతరం శ్రమించారు అనుకున్నది సాధించారు మగపిల్లలిద్దరినీ ఇంజనీర్లను చేశారు ఆడపిల్లల్లో ఇద్దరు పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్లు మరొకరు గ్రాడ్యుయేటు పెద్దబ్బాయి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎల్ఎన్టీలో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యాక కుటుంబంతో చెన్నైలో స్థిరపడి విశ్రాంత జీవితం గడుపుతున్నారు పెద్దమ్మాయి వసుమతి గారు భర్త డాక్టరు వారి కుటుంబం బ్రిటన్లోని బర్మింగ్హ్యాంలో స్థిరపడ్డారు రెండో అమ్మాయి స్వర్ణ గారు భర్త అగ్రికల్చరల్ సైంటిస్ట్ వారి కుటుంబం నెల్లూరులో నివాసం మూడో అమ్మాయి పద్మావతి గారు భర్త డాక్టర్ వారి కుటుంబం పుదుచ్చేరిలో ఉంటున్నారు ఆఖరి అబ్బాయి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఇండియాలో ఇంజనీరింగ్ అయ్యాక అమెరికా వచ్చి ఎంఎస్ పూర్తి చేసి సాంకేతిక రంగంలో ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నారు వారి కుటుంబం సిలికాన్ వ్యాలీలో స్థిరపడ్డారు రమణారెడ్డి గారు వేసిన పునాదుల మీద సుదర్శనమ్మ గారు పిల్లల ఔన్నత్యంతో నిర్మించిన కుటుంబ సౌధం అదొక అద్భుతం ఇలాగా పిల్లలందరినీ కూడా తీర్చిదిద్దినటువంటి మాతృమూర్తి సుదర్శనమ్మ గారు క్రిందటి సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్లో తన తొంభై మూడవ ఏట పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని గడిపి కన్ను మూశారు ఆమె వృద్ధాప్యంలో కూడా పిల్లలకు ఫోన్ చేసినప్పుడు మనవళ్ళు మనవరాళ్ళ యొక్క చదువుల గురించి ప్రత్యేకంగా అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట విద్య పట్ల ఆమెకున్న అనురాగమే పిల్లలందరినీ కూడా విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దింది రమణారెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో కొన్నటువంటి ఆ సొంత ఇల్లు ఆ తరువాత యాభై సం యాభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు అంటే రెండు వేల పదిహేను వరకు కూడా అలాగే ఉంది ఆయన నివసించిన గది కూడా అలాగే ఉంది రెండు వేల పదిహేనులో ఆ పాత ఇంటి స్థానంలో ఆధునిక బహుళ నివాస సముదాయం వచ్చింది ప్రస్తుతం దాని పేరు రమణ రెసిడెన్సీ మీరు ఎప్పుడైనా చెన్నై వెళితే గనక వ్యాసారావు స్ట్రీట్ అంటే ప్రస్తుతం దాని పేరు వ్యాసా స్ట్రీట్ అనుకుంటాను అందులో ఇళయరాజా గారి ఇంటి వెనకాల ఉన్నటువంటి పెద్ద అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ రమణ రెసిడెన్సీ స్థానంలోనే ఒకప్పుడు రమణారెడ్డి గారి ఇల్లు ఉండేది అని మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు రమణారెడ్డి గారు చనిపోయాక ఆయన మ్యాజిక్ కోసం వాడినటువంటి ఆ పరికరాలు వాటన్నింటినీ కూడా నెల్లూరులో ఒక టీచర్ మ్యాజిక్ నేర్చుకుంటున్నాను అంటే ఆయనకి ఉచితంగా ఇచ్చి వేశారు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజుల పాటు ఆ నెల్లూరు టీచర్ గారు ఆ రమణారెడ్డి గారు వాడినటువంటి సరంజామాతోటి ఆయన మ్యాజిక్ ప్రదర్శనని కొనసాగించారు మొత్తంగా చూసుకుంటే రమణారెడ్డి గారి జీవితాన్ని ఆయన తన పిల్లలకు సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాక సంస్కార వారసత్వాన్ని వదిలి వెళ్ళారు అని చెప్పుకోవచ్చు మరి రమణారెడ్డి గారి కుటుంబంలో నుంచి సినీ పరిశ్రమలోకి ఎవరు వచ్చారా రాలేదా అంటే ఆయన సంతానం ఎవరూ రాలేదు కానీ రమణారెడ్డి గారి తమ్ముడు దశరథ రామరెడ్డి గారు ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై ఆ ప్రాంతాల్లోనే బిఎన్ రెడ్డి గారు దర్శకత్వం వహించిన రాజమొకటం చిత్రానికి దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేశారు కాకపోతే ఆయన తర్వాత చిత్రసీమలో కొనసాగలేదు రమణారెడ్డి గారి వదిన గారు అబ్బాయి ఎంఎస్ కోటారెడ్డి గారని ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో వచ్చినటువంటి విజయవంతమైన కొన్ని హాస్య చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారు ఇవ్వండి అప్పటి ప్రముఖ హాస్య నటుడు స్వర్గీయ రమణారెడ్డి గారి గురించి నేను సేకరించగలిగిన సమాచారం ఈ సమాచార సేకరణలో నాకు ఎంతగానో సహకరించిన రమణారెడ్డి గారి అబ్బాయిలు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి మరొకసారి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను అలాగే వారిని పరిచయం చేసిన విశాఖ వాస్తవ్యులు మేడా మస్తాన్ రెడ్డి గారికి సహాయం కూడా మరువలేనిది వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ రమణారెడ్డి గారి గురించిన రెండు భాగాల కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు కొసమెరుపుగా రమణారెడ్డి గారి అబ్బాయిలు ఇచ్చినటువంటి సందేశాలను విందాం ముందుగా చిన్నబ్బాయి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు అందరినీ హెల్ప్ చేసేవాడు అంటే మరి మా మాతో అయితే మాత్రం అందరూ సినిమాలో చూసి తమాషాగా ఉంటారని చెప్తారు బట్ మాతో మాత్రం అంత సీరియస్ గానే ఉండేవాళ్ళు ఆయన అంటే మాకేదైనా కమీడియన్ మాదిరి యాక్ట్ చేసేవాడు కాదు ఇంట్లో అట్ట 
ఇంకోటి ఏంటంటే అందరినీ అంటే చాలా ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎంఫసిస్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట మా అమ్మ కానీ మా అమ్మ అయితే అందరూ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేది మా ఫా అదే మా ఫాదర్ కూడా ఆయన చాలా న్యూస్ పేపర్స్ పేపర్ బుక్స్ అవన్నీ చాలా చదివేవాడు అవన్నీ మా అందరికీ అలవాటు వచ్చింది అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే పని పాటు చిన్నప్పుడు అయితే అందరూ బస్సులో వచ్చి దిగేవాళ్ళు చూసేదానికి ఏంటిది మనిషిని చూసేదానికి ఇంతమంది బస్సులో వచ్చి చూస్తున్నారు అయినా అది చిత్రం ఉండేది నాకైతే అది చూస్తుంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన మ్యాజిక్ షోస్ చేసేవాడు చిన్నప్పుడు అయితే మ్యాజిక్ చూస్తుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండేది ట్రాక్ మ్యాజిక్ షోస్ ముందు రిహార్సల్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఇంట్లో రిహార్సల్ చేస్తుంటే అని నేను పోయి అన్ని చూసేవాడిని అనమాట చూస్తుంటే ఎంటర్ చేస్తారని కనిపెట్టేసేవాడిని నేను చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెప్పేవాడు అనమాట ఎవరితో పోయి చెప్పకూడదు చెప్తే ఇంకా అందరికి తెలిసిపోతుంది అని ప్రభాకర్ ఇది ఆడ చేయమని అడుగుతుంటే నేను నేను మా వైఫ్ ఇద్దరం అనుకుంటున్నాం ఎవరు ఇంతమంది ఎంత ఇంట్రెస్ట్తో ఎవరు చూంటున్నారు ఇది అని చెప్పి బట్ చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ వింటున్నారంట ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నైస్ టు హియర్ బాగుండేది ఏంటంటే ఇంకా చచ్చిపోయి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇంకా కూడా వెరీ నైస్ టు సీ దట్ ధన్యవాదాలు శ్రీనివాస రెడ్డి గారు రమణారెడ్డి గారి పెద్ద అబ్బాయి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన సందేశం ఈ కార్యక్రమానికి చిట్ట చివరి అంశం ఈ కార్యక్రమాన్ని వింటున్న శ్రోతలందరికీ నా ధన్యవాదాలండి నా పేరు ప్రభాకర్ రెడ్డి రమణారెడ్డి గారి పెద్ద అబ్బాయిని చెన్నైలో నివాసం రెండు వారాల క్రితం కిరణ్ ప్రభు గారు ఫోన్ చేసి తాను పరిచయం చేసుకుని నాన్నగారి గురించి టాక్ షో చేస్తున్నాను వివరాలు సేకరిస్తున్నాను అన్నారు తర్వాత రెండు మూడు సార్లు ఫోన్లో మా నాన్నగారి గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కిరణ్ ప్రభు గారికి నాన్నగారి గురించి నాకు తెలిసిన లేక జ్ఞాపకం ఉన్న వాటి కంటే ఎక్కువ విషయాలు తెలుసు అని నాన్నగారు మరణించి నలభై ఐదు సంవత్సరాలైనా ఇంకా వారిని గుర్తుంచుకొని ఈ తరం వారికి ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలియజేయడానికి ఇంత ఉత్సాహంగా శ్రమిస్తున్న కిరణ్ ప్రభు గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను